गौरी सावंत सध्या चर्चेत असलेलं हे एक नाव युट्यूबवरच्या तिच्या ऍडमुळे ती चर्चेत आली तिची कहाणीच वेगळी ती आहे किन्नर ती आहे का मुलीची आई या दोन वाक्यातच तिचं वेगळेपणा लक्षात येतो आणि म्हणूनच ती चर्चेत आहे हेही लक्षात आलंच असेल पण तिचा किन्नर ते आई हा प्रवास ऐकण्यासारखाच एक किन्नर आई झाली ही गौ सावंत एक किन्नर एक समाजसेविका आणि एक आई किन्नरांना राजकारण समाजसेवा पोलीस आणि शिक्षण क्षेत्रातही नाव कमावताना पाहिलंय पण आईच्या भूमिकेत किन्नरांना आपण पहिल्यांदाच पाहतोय गौरी सावंत इतर किन्नरांपेक्षा वेगळी आहे पाच वर्षीय गायत्रीची आई वेश्या व्यवसायाची तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या गायत्रीला विकण्याचे प्रयत्न सुरू झाले पण गौरीला हे नको होत मग सुरू झाला गौरीचा समाजाशी लढा आणि मग तिने ठरवलं गायत्रीची आई व्हायचं याला आता दहा वर्ष झाली आहेत लॉयर बनवली केले आपल्याला जेव्हा कळतं की ही व्यक्तीच्या बरोबर काहीतरी वाईट होणार आहे तर कुठेतरी तुम्हाला आतून इन्शोशन की नाही आपण काहीतरी विरोध केला पाहिजे आणि तो विरोध कोणी करावा त्याप्रमाणे मी विरोध केला आणि मी त्या गायत्रीची जबाबदारी घेतली आणि जेव्हा मी तिची जबाबदारी घेतली तेव्हा मला लक्षात आलं की हे असं नाही की आपण मांजरीचं पिल्लू आणलं आणि कंटाळ म्हणून सोडून दिलं हे आता तुझ्या आयुष्याला जोडलेलं आणि तुला हे करणं भाग आहे आणि हे तुझं कर्तव्य आणि ते मी हसत हसत केलं कारण की त्याच्या मागचा माझा स्वार्थ होता की मला आई व्हायचं होतं निसर्गाने जे मला दिलं नव्हतं त्याच निसर्गाने मला संधी दिली होती आई होण्याची आणि आय वॉज व्हेरी हॅपी गेल्या दहा वर्षात तुम्ही गौरी बद्दल ऐकलं नसेल पण आता गौरी चर्चेत आहे कारण गौरीमुळे प्रेरित होऊन दिग्दर्शक नीरज खेवान यांनी एक कमर्शियल ऍड बनवली आहे मेरी मम्मी है ना प्यारी यात गौरीची कहाणी दाखवण्यात आली आहे सोशल मीडियावरही ही ऍड व्हायरल झाली आहे विक्स इंडियाच्या युट्यूब चॅनेलवर एकोणतीस मार्चला हा व्हिडिओ अपलोड करण्यात आला होता आजवर सात लाख पन्नास हजार सातशे पासष्ट व्ह्यूज या व्हिडिओला मिळाले विक्स ही अशी कंपनी आहे जी नेहमी प्रेमाविषयी बोलली जाते म्हणजे असं औषध आहे की जेव्हा आपल्याला नाक चोंतं सर्दी होते डोकं दुखत असतं तेव्हा कोणीतरी प्रेमाने विक्स लावतं त्यालाच म्हणतात टच ऑफ केअर आणि मी मी माझे आर्टिकल लिहिलं होतं एका मराठी एका इंग्लिश ह्याच्यामध्ये चिंकीस म्हणून होते तिने ते आर्टिकल लिहिलं होतं युनक्स मदर आणि ते या चॅनेलने पाहिलं होतं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी मला अप्रोच केलं की आम्हाला एक डॉक्युमेंटरी फिल्म करायची तेव्हा मी सहसा नाही करत कारण की मला उगाच ते दाखवायचंही नव्हतं की मी जे करते मलाही वाटलं नाही की एवढं काही ग्रेट वगैरे काही आहे की जे दाखवायला पाहिजे पण त्यांनी खूप हे सांगितलं की करूया करूया म्हटलं ठीक आहे ओके आणि मग त्याच्यानंतर त्यांनी मला संकल्पना घेतली असं असं आणि त्याप्रमाणे मी ती ऍडव्हर्टाईज केली आणि खूप लोकांपर्यंत हा मेसेज गेला कारण की तो एका चांगल्या पद्धतीने गेला म्हणजे ओव्हरऑल माझ्या समाजाकडे लोकांचा बघायचा दृष्टिकोन असतो की अरे हे लोक सिग्नलवरती भीक मागतात हे लोक अंगावरती येतात टाळ्या वाजवतात डेंजर असतात पण ही गोष्ट सुद्धा लोकांना कळणं तितकंच गरजेचं होतं की आम्ही सुद्धा आदा आई होऊ शकतो मुंबईतल्या मालवणी भागात राहते किन्नरांच्या काम करते गौरीनं तिची मुलगी म्हणजेच गायत्रीची ओळखही लपवून ठेवलीय जेणेकरून तिला भविष्यात त्रास होऊ नये गायत्रीनं आयुष्यात चांगलं काहीतरी करावं अशी गौरीची इच्छा आहे ती माझ्याबरोबर राहून राहून ना तिच्यामध्ये माझ्यासारखे भाव प्यायला लागले म्हणजे ती कधी शाळेमध्ये कोणाशी भांडण वगैरे झालं तर टाळ्या वाजायला लागायची ए चल चल ज्या म्हणजे तिचं टोन जे होत ते माझ्या घरात सगळेच माझे चेले नाती माझे गुरु सगळेच किन्नर होत आम्ही आणि विशेष म्हणजे बाई फक्त कामाला येते पोळी भाजी करून निघून जाते बाकी असं संस्कार करणार असं कोणी नव्हतं आणि मग तिचं शाळेमधलं बिहेवियर मग तिच्या येणाऱ्या तक्रारी आणि मग एक असं होतं की मला वेळ पूर्ण देता येणार नाहीये कारण की माझ्या मी ज्या ह्याच्यामध्ये काम करते मला कधी कधी रात्री उशीर होतो आणि मग ती बऱ्यापैकी जरा मोठी झाल्यावर मग आम्ही तिला आता हॉस्टेलला ठेवली थर्ड जेंडर राईटसाठी गौरीनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती आपल्या हक्कांसाठी तिचा लढा अजूनही सुरूच आहे समाजाकडून सर्वसाधारण महिलेला सन्मानानं आईचा दर्जा दिला जातो तसाच तो आपल्यालाही दिला जावा एवढीच इच्छा गौरी व्यक्त करते कविता शर्मा झे मीडिया मुंबई चोवीस तास रहा एक पाउल पुढ़